আসসালামু আলাইকুম স্কিল হান্টের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ফটোশপে গ্লাসনেস ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা এবং ওয়াটার ড্রপ স্টাইল ডাউনলোড দিয়ে সেটাকে কিভাবে ফটোশপের স্টাইলে নেওয়া যায় এবং স্টাইলে নিয়ে ওয়াটার ড্রপ তৈরি করা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আজকে কথা বলবো প্রথমেই আমরা ওয়াটার ড্রপ ইফেক্টটি ডাউনলোড করি এটি হচ্ছে একটি লিঙ্ক ফটোশপের স্টাইলের ওয়াটার ড্রপ স্টাইলটি ডাউনলোড করার জন্য এটি হচ্ছে লিঙ্ক এই লিঙ্কে গেলে আমরা সরাসরি ওয়াটার ড্রপ স্টাইলটি ডাউনলোড করতে পারবো লিস্ট লিঙ্কটি আমি কপি করে নিলাম আমি অবশ্যই টিউটোরিয়ালের সাথে আপনাদের এই লিঙ্কটিও কপি পেস্ট করে দিয়ে দেব যাতে আপনাদের ডাউনলোড করতে সুবিধা হয় আসুন আমরা লিঙ্কটি কপি করলাম তারপরে আমরা গুগলে গেলাম এখানে নতুন একটি আপনি ট্যাপ খুলে লিঙ্কটি যদি এই যে উপরে এই জায়গায় আমরা লিঙ্কটি কপি করলাম কপি করে এন্টার দিলাম এন্টার দিলে একেবারে সরাসরি এরকমের একটি পেজ চলে আসবে পেজটি আসার পরে দেখুন এখানে ফ্রি ডাউনলোড লেখা আছে এই জায়গাটাতে যদি আমি ক্লিক করি একেবারে সাথে সাথে ডাউনলোড হয়ে যাবে আমার ওয়াটার ড্রুপ স্টাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে তারপরে আমি এটি কোথায় আছে দেখে আসি ডাউনলোডস ডাউনলোডের ভিতরে এই যে দেখুন ডাউনলোড হয়ে গেছে ওয়াটার ড্রো ফ্রি ফটোশপ স্টাইল এটিকে আমি কপি করলাম কপি করে আমি এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে এটিকে দেখুন রাইট বাটনে ক্লিক করলাম এটি জিপ ফাইল জিপ ফাইল ডাউনলোড হয়েছে এটিকে এখন আনজিপ করব দেখুন আনজিপ করার জন্য এটির উপরে রাইট বাটনে ক্লিক করলাম এক্সট্রাক্ট অল দিলাম এক্সট্রাক্ট দিলাম দেখেন ওয়াটার লেখা এই যে দেখুন আনজিপ করার পরে এই যে এইখানে একটি আরেকটি ফোল্ডার হয়েছে পাশেই এইখানেই এটার উপরে ক্লিক করলে দেখুন এই ওয়াটার লেখা ইফেক্টিং দেখা যাচ্ছে এখন এটিকে আমরা কিভাবে ফটোশপে নেব আসুন ফটোশপটি চালু করি ফটোশপটি চালু হয়ে গেছে এরপরে আসুন আমরা নতুন একটি ডকুমেন্টস নেই নিউতে গেলাম এখানে দেখুন এইচডি দেওয়া আছে পিকজেলে ওয়াইড হচ্ছে উনিশশো বিশ হাইট হচ্ছে হাজার আশি পিকজেল আর জিবি কালার মোড ট্রান্সপারেন্ট একটি ব্যাকগ্রাউন্ড সহ আমি এটিকে ওকে দিলাম একটি ডকুমেন্টস নিলাম এইচডি ডকুমেন্টস তারপরে যেটি করতে হবে এডিট এডিট থেকে দেখেন এখানে লেখা আছে এডিটের একেবারে নিচের দিকে দেখেন প্রেস্ট এখান থেকে প্রেস্ট ম্যানেজার প্রেস্ট ম্যানেজারে গেলে দেখুন এখানে এরকম একটি ডায়লগ বক্স আসবে ডায়লগ বক্সটির এখানে দেখুন হয়তো ব্রাশ সিলেক্ট করা থাকবে আপনার প্রেস টাইপ এখান থেকে আপনি স্টাইল দিয়ে দেবেন স্টাইল স্টাইলটি সিলেক্ট করে দিলাম স্টাইল স্টাইলটি সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আমরা লোড লোডে ক্লিক করলাম এখন বলতেছে আমরা কোথা থেকে লোড নিয়ে আসবো আমরা তো স্টাইলটি আমাদের ওয়াটার ড্রোপ ইফেক্টটি যখন ডাউনলোড করলাম জিপ ফাইলটিকে খোলে তারপর যে ওয়াটার লেখা যে ইফেক্টটি দেখলাম সেই ইফেক্টটি আমরা এখন সিলেক্ট করব দেখুন আমি যেখানে রাখলাম এখান থেকে এখানে দেখুন আমি যখন আনজিপ করলাম ফাইলটিকে আনজিপ করার পরে এই ফাইলটি দেখা যাচ্ছে এটার ভিতরে আমার এই ওয়াটার ইফেক্টটা আছে ওয়াটার ইফেক্টটিকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এই যে লোড লোডে ক্লিক করলাম এটি এখানে চলে আসছে অলরেডি এখন যদি আমরা ডান দেই ডান দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন এই নিচে এসে আমার ওয়াটার ড্রোপ স্টাইলগুলো এখানে জমা হয়ে গেছে ওকে বুঝতে পারলাম তাহলে ওয়াটার ড্রোপ স্টাইলগুলো আমরা কিভাবে ডাউনলোড করব এবং ফটোশপে নিয়ে আসব এরপরে আসি যে আমরা গ্লাসনেস ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে তৈরি করব আমাদের এইচডি একটি ডকুমেন্টস নেওয়া আছে আমরা নতুন একটি লেয়ার নেব লেয়ারটি নেওয়ার পরে এখানে দেখুন আমরা কালারটিকে এখান থেকে এই যে কালারটিকে ফোরগ্রাউন্ড কালারটিকে আমরা ব্ল্যাক করে রাখবো ব্ল্যাক করে আর যে এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি আমাদের সাদা থাকবে হোয়াইট থাকবে তারপর যেটি করব আমরা দেখুন এখান থেকে হয়তো আপনার গ্রাডিয়েন্ট টোল সিলেক্ট করা আছে আমরা পেইন্ট বাকেট টোলস পেইন্ট বাকেট টোল সিলেক্ট করব এখান থেকে পেইন্ট বাকেট টোল সিলেক্ট করে এটার উপরে একটা ক্লিক করব দেখেন অটোমেটিক একটি কালো ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হয়ে গেছে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডটি তৈরি হওয়ার পরে আমরা যেটি করব ফিল্টারে যাব ফিল্টারে যাওয়ার পরে দেখুন এখানে আসছে রেন্ডার রেন্ডার থেকে দেখুন এখানে ক্লাউড 
क्लाउड क्लिक कर दिल यम यम आसार पर करब आबारों फिल्टारे जाब फिल्टार के फिल्टार ग्यलारि फिल्टार ग्यलारे ते ग देखने सिलेक्ट करा जार कारण सरसि ग्लैसनेस इफेक्ट देखा जाने एखे फिल्टारे आसार पर यम थे ए रकम थार पर देख डिस्टोर्ट डिस्टोर्ट थे डिस्टोर्टर ये डिस्टोर्टर पास तीर चिन्ह मतन देखा जाटी जो क्लिक करी एभवे खुले जाए तीन टे इफेक्ट देखा जा আমরা মাঝখানে একটা গ্লাস গ্লাস ইফেক্টে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এই পাশে দেখুন যে তিনটা অপশন দেখা যাচ্ছে এই তিনটা অপশন দেখুন আমি এখানে একেবারে টোয়েন্টি পারসেন্ট করে দিচ্ছি এটাই হাইয়েস্ট আর এখান থেকে দেখুন হয়তো এরকমের আপনারটা সেটিং দেয়া থাকবে না আপনি একেবারে অন করে দিতে পারবেন একটা জিরো পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারবো আমরা একটু এতটা দিব না জিরো দিব না একটু কমাবো ग्लैसनेसग्राउंड तैरी हो ग এখন আসি এটার উপরে যদি পানির ড্রোপ এখানে ওয়াটার ড্রোপ তৈরি করতে চাই পানির ফোটা ফোটা পরে আসে এরকমের যদি করতে চাই তাহলে কি করতে হবে তারপরে আসুন এটা করার জন্য আমরা সিলেকশন টুলসটি সিলেক্ট করলাম এখানে একটি আবার নতুন লেয়ার নিলাম লেয়ারটি নেওয়ার পরে এটাকে আবারও আমরা এই যে বাকেট টুলস এটিকে দিয়ে ব্ল্যাক করে দিলাম ब्लैक कर आसि आर फिल्टारे गलम फिल्टार थे देख एखे नएज ना नएज थे एड नएज एड नएज देव अपने जो एड नएज दीबें तपर ए रकम एक डायलग बक्स चले आसबार हम एखान यूनिफर्म तर टिक दिए थकबे ना ए रकम थकते परे से क्षेत्र में आनी एखे गुशियान दिए देवें यहाँ देवा थको तपर एटे सिलेक्ट कर देवे कारण ये ब्लैक एंड ह्व करते नएजटा के নয়েজটাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে এখানে হয়তো আপনার বাড়ানো কমানো থাকবে আপনি এখানে হান্ড্রেড পারসেন্ট করে দেবেন একশো করে দেবেন একশো সামথিং আছে ওকে দেন ওকে দিয়ে দেন ওকে দেওয়ার পরে যেটিকে করব তারপর আমরা আবারও ফিল্টারে যাব ফিল্টারে যাওয়ার পরে দেখুন এখানে ব্লার 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 থেকে এখানে এই যে গোশিয়ান ব্লার এটাকে দিয়ে দেবো রুশিয়ান বেলার এখানে আমার টেন দেওয়া আছে আপনিও টেন ইলেভেন এরকম দিতে পারেন টুয়েলভ টেন দিলেই ভালো ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে আপনি দেখেন এখানে এই কিছু অপশন দেখা যাচ্ছে লাইব্রেরি অ্যাডজাস্টমেন্ট স্টাইল এগুলো যদি আপনার না থাকে এখানে তাহলে আপনি যেটি করবেন উইন্ডোসে যাবেন উইন্ডোসে গিয়ে দেখুন এই যে অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা এখান থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে নিলাম অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে দেখুন এখানে নিচের দিকে এখানে অনেকগুলো অপশন দেখা যাচ্ছে এই নিচ থেকে এক দুই তিন এই তৃতীয়টা তৃতীয়টা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে অটোমেটিক এখানে ব্ল্যাক হয়ে যাবে আর দেখুন এখানে উপরে প্রপার্টিস প্রপার্টিস লেখা আছে এই জেনে এখান থেকে দেখেন একটা সাদা চিহ্নের মতন দেখা যাচ্ছে আপনার যদি প্রপার্টিসও না থাকে তাহলে আপনি উইন্ডোজ থেকে প্রপার্টিস আবার নিয়ে আসবেন দেখুন এখানে এই যে প্রপার্টিস আর টিক দেওয়া আছে তাই ওখানে শো করছে দেখুন এটাকে যদি উঠিয়ে দিই এটা থাকবে না থাকবে না তারপর আপনি উইন্ডোজ থেকে যদি আবার প্রপার্টিস প্রপার্টিস দেন এই যে চলে আসছে দেখেন এখন এই প্রপার্টিসের দেখেন এই যে সাদা লাইনের মতন যেটা দেখা যাচ্ছে এটা নিচে এই যে এখানে একটা চিহ্নের মতন আছে দেখুন এই মাউসটা আমি সরালে দেখা যাচ্ছে এখানে চিহ্নের মতন এটাকে ধরে যদি টান দিই দেখেন আমি বাম দিকে যখন টানতেছি তখন এরকমের কালারটা এরকমের হচ্ছে দেখুন খেয়াল করুন এরকম হচ্ছে কিন্তু আমি একটু কমিয়ে দেব এরকমের রাখবো আপনি আপনার মতন করে রাখবেন আমি এতটুকু রাখব তারপর যেটা করব আমি সিলেকশন টোল সিলেক্ট করলাম এবারে দেখেন এখানে থ্রেস হোল্ড নামে একটা লেয়ার হয়ে গেছে থ্রেস হোল্ড এটাকে সিলেক্ট রাখতে হবে এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনি এখানে দেখেন ম্যাজিক ওয়ান টোলস আপনার অন্য কোনোটা সিলেক্ট থাকতে পারে কুইক সিলেকশন টোল সিলেক্ট থাকতে পারে আপনি এখান থেকে ম্যাজিক ওয়ান টোল সিলেক্ট করবেন ম্যাজিক ওয়ান টোল সিলেক্ট করে এখানে কন্টিনিউয়াস লেখা আছে আপনার হয়তো এটাকে টিক দেওয়া থাকবে টিক দেওয়া থাকলে যেটা হবে এখানে একটু জুম করে দেখাই আমি যদি এখন এইগুলোকে সিলেক্ট করতে চাই 
একটা সিলেক্ট হবে দেখেন একটা সিলেক্ট হচ্ছে কন্টিনিউয়াস দেওয়ার পরে আমি এটা ক্লিক করার পর যে কোনো একটা একটা করে মানে একটা একটা করে সবগুলো সিলেক্ট করা তো সম্ভব না আমি কন্ট্রোল ডি দিয়ে সিলেকশনটা উঠিয়ে দিলাম তারপরে দেখুন এখানে কন্টিনিউয়াস যদি আমি উঠিয়ে দেই তাহলে যদি আমি যে কোনো একটাই ক্লিক করি একেবারে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে ওকে তারপরে আসি এটা সিলেক্ট হওয়ার পরে আমরা যাব রিফাইন ইটস রিফাইন ইটস এ ক্লিক করলে দেখেন এরকমের একটি ডায়লগ বক্স আসবে স্মুথ লেখা আছে দেখেন এখানে স্মুথ থেকে আমরা এটাকে আমরা 60 5 থেকে 70 এর ভিতরে রাখব ওকে তারপর ওকে দিয়ে দেব ওকে দেওয়ার পরে ওকে দেওয়ার পরে এখান থেকে দেখুন এই যে নিচে আমরা যে ডিলিট এবং এখান থেকে লেয়ার নে লেয়ার এর এখান থেকে এই যে অপশনটি ক্রিয়েট নিউ ফিল অর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার এখান থেকে এই যে এটি এটির উপরে ক্লিক করলে এরকমের আসবে অনেকগুলো এরকম ডায়লগ বক্সের উপর থেকে একেবারে উপর থেকে সলিড কালার এই সলিড কালারে ক্লিক করলে দেখুন আবার একটি কালারের জন্য ডায়লগ বক্স আসবে এখান থেকে যদি আমরা এটাকেও একেবারে ব্ল্যাক করে দেব তারপর ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে দেখুন কিছুটা চেঞ্জ মনে হচ্ছে তারপর আমরা ওকে দেওয়ার পরে নিচ থেকে থ্রেসোল্ড এটাকে বন্ধ করে দিলাম তারপরে লেয়ার থ্রি এটাকেও বন্ধ করে দিলাম বেশ কিছু কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছে দেখুন এটাকে এই যে কালো চিহ্নগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোকে আমরা ওয়াটার ড্রপ করে দেব ওয়াটার ড্রপ করার জন্য যেটি করতে হবে আমাদের এই যে স্টাইল এখন যদি আপনি স্টাইল না খুঁজে পান আমরা প্রথমেই কিন্তু স্টাইল ডাউনলোড দিয়ে তারপরে সেটাকে ফটোশপে কিভাবে ইম্পোর্ট করলাম সেটি দেখাইছি এখন স্টাইলের ভিতরে কিন্তু ওই স্টাইলগুলো ইম্পোর্ট হয়ে আছে স্টাইল যদি আপনি এখানে না থাকে আপনার এখানে নাও থাকতে পারে স্টাইলটি তাহলে আপনি উইন্ডোজে গিয়ে দেখুন এখান থেকে স্টাইল নিয়ে আসবেন এখন নাই আমার কি আনসিলেক্ট হয়ে গেছে আপনিও এখান থেকে এখন যদি সিলেক্ট করে দেই দেখুন এখান চলে আসছে স্টাইল স্টাইলের ভিতরে দেখুন একেবারে নিচের দিকে আমরা যেন ওয়াটার ড্রপ স্টাইলগুলো ডাউনলোড করে তারপর ইম্পোর্ট করলাম সেইগুলো এগুলোতে যদি এখন এই যে কালার ফিল এটাকে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এক একটা ক্লিক করুন দেখুন যেন আপনার ফোটা ফোটাগুলো ওয়াটার ড্রপ হয়ে যায় দেখুন এটাতে ক্লিক করার পর একটা আলাদা একটা ফোটা দেখা যাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে যেন ওয়াটার ড্রপ এটাতে এটা কেমন হয় দেখি এটা একটু আরও ভালো মনে হচ্ছে হ্যাঁ তারপর এটাতে দেওয়ার পরে দেখি কেমন হয় ওকে দেখুন এক একটা দিলে বিভিন্ন রকমের চেঞ্জ মনে হচ্ছে তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারলাম যে আমরা ওয়াটার ড্রোপ স্টাইল ডাউনলোড করে সেটাকে ফটোশপই ইম্পোর্ট করে তারপর এটাকে কিভাবে ইম্পোর্ট করার পরে আমরা একটি গ্লাসনেস ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করলাম তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার পরে সেটার উপরে পানির ফোটা দিলাম আশা করি সবাই বুঝতে পারছি আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ